tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Kau nggak merayakan berarti kau bukan hidup kau. Kalau tahun baru berarti semua orang merayakan tahun baru ya. Doanya apa, Jack? Happy New Year. Semoga tahun depan kita makin sukses selalu, teman-teman makin sukses selalu. Hoi life high Yang nggak ngerti arti, tahankan aja lah. Ya. Artinya langsung lah. <laughs> yang jahat pergi yang baik datang. Jadi kita mengawali tahun baru ini dengan mobil impian dari saya. Dua jajet A80, kode sasisnya yaitu Toyota Supra. Saking senangnya nggak bisa ketawa. <laughs> ya, jadi ini adalah mobil impian saya ya. Bukan salah satu, tapi ini benar-benar mobil impian saya. Jadi kalau tahun lalu saya berandai-andai itu punya GC8 dua pintu ya, spek R. Rupanya saya dapatnya 22B. Ya, masih dalam progres tapi tetap saya happy banget. Dua tahun sebelumnya saya memi- memimpikan RX7 FD. Betul ya? Tahun ini saya mimpinya itu Supra ZZ A80 ya ini Supra JJ A80 di belakang kita udah selesai kita bangun di pengepul workshop ya MK4 cuma belum kita bereskan detail-detailnya lah cuma bar- mobil yang nem- barang-barang nempel di mobil ini semua barang-barang super rare atau bukan hanya rare-nya aja yang bikin saya tertarik jadi gimana ya ada emosionalnya mobilnya gitu loh ya jadi kita lihat JJ A80 dibalur dengan apa body kitnya jadi body kit ini nggak full kit Cuma yang dipasang tuh sekitar 70% doang. Bumper depan pakai dari Redox. Kalau teman-teman nggak tahu itu pembalapnya Orido dari Jepang. Lipsnya juga pakai dari Redox kit. Fendernya fiber. Redox kit juga. Jadi dia otomatis dia lebih semi white body di bagian sini. Nah, kalau untuk spionnya ini akan kita rapikan lagi belum belum sempat saya ngecat kemarin kena sembur-semburan cat. Ini Ganador. Spionnya kita Ganador. Cuma saya heran kenapa yang gak ada saya dapatkan ada lampu sennya Harusnya gak ada lampu sen sebenarnya Oh KW itu uh, Saya gak berani ngomong nanti kena tampeleng ya Moncong saya kan Terus set skidnya oke okay lah standar Bagian belakang juga standar Wing belakang standar Terus yang di bagian sininya ini redox style Bagian sini redox style Terus di ducktailnya Nah kalau redox itu wajib punya ducktail Jadi redox itu selalu berkomitmen Ya udah lu mau pakai mobil buatan body kit buatan gua, lu mau pakai wing atau nggak pakai wing atau mau pakai big wing atau big wing tetap bagus. Tapi dia st- tetap semua mobilnya itu harus ada ducktailnya karena mencerminkan mobilnya itu minimalis katanya dari sananya. Terus ini Supra tahun 2002. Wow, last edition. Terus perubahan yang kita lakukan di mobil ini apalagi? Buka nggak semua Regen? Buka dong. Buka ya. Nah, salah satu yang spesial dari mobil ini yaitu laburan catnya itu kita pakai warna biru. Tapi memang aslinya dari sananya itu warna biru ya. Warna rare. Terus interiornya semua full standar. Full standar, cuma ada penambahan DeFi, ada oil temp, ada water temp, terus ada oil pressure. Jadi tiga ini aja saya per, uh, saya utamakan. Dan kalau untuk kenapa nggak pasang boost meter? Karena boost meternya di bawah standarnya udah ada, nggak usah lebay banget. Terus ini DeFi memang peruntukannya buat Uh, JJ A80 dan head unit yang kita pakai dari Alpine karena apa nih mobil Jepang coy jadi head, uh, untuk bagian audio mobil ini udah dibangun Twitter bagian atasnya kita pakai D26 SC eh bus dari Domination terus mid bassnya kita pakai ori sini lagi supaya dia dalamnya ada mangkuk-mangkuknya terus ada ruang-ruangannya biar tetap bagus interiornya bener-bener bagus semua nah kalau warna biru kita biarin warna hitam ini medok banget jadi kita kan uh, kalau Supra A80 itu kita pengen Konsepnya itu seperti pesawat terbang yang kita bilang ya, pengen kopi pesawat ya udah. Ini warnanya saya warnai warna silver. Terus dengan transmisinya, wah untungnya mobil ini getrak ya, 6 speed. Interiornya full original. Joknya ini kita udah ganti Recaro, tapi ini Recaro yang full size, yang big size ya, ukuran XL. Nah, terus yang kita kerjain lagi di BBS di pengepul, apa lagi? Coba lihat belakang lagi. Nah, kalau untuk bagian belakangnya. Ini full custom dari BBSW pengepul mobil. 
sehingga mobilnya ini kelihatannya benar-benar OEM. Karpet dasarnya ada, pembukaan jok ada, stabilizernya juga terpasang. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih Supra JZ A80 ada stabilizer belakang? Bukannya nggak ada kalau itu penambahan, kenapa interiornya bisa rapi begini? Ya kalau kau mau mobil kau rapi, bikinnya di mana? Bebas with pengepul lah. Iya, jangan lagi kau tanya-tanya ke pancing aku buat promosi. Nah terus ini kita buat dari karpet, kita buatnya semi agak agak keras sedikit supaya kesan OEM-nya itu ada. Jadi kalau kita nggak kerasin ini, kesannya itu letoy, lepek. Makanya kita buat nih. Nah jadi kesan OEM-nya itu kental banget di mobil ini. Terus supaya pas jalan juga nggak bunyi. Biasanya kan kalau lu belum buat rigid belakang tuh lu jalan tuh bunyi-bunyi banget. Nah kesenangan gue yang lain di mobil ini gue modifikasinya tipis-tipis nggak -tipis. modif lah mobil ini kita bilang kita dress up ya Terus seperti lampu-lampu saya udah ganti asli dari Jepang B1 Hybrid Tapi yang masih pakai dari neon kita bilang Lampu sen, uh, lampu stopnya juga Terus kita lihat bagian engine bay ya Nah kita lihat bagian engine bay ya Oke okay. 2JZ 2JZ Jadi modifikasi pada tahunnya di mobil ini Uh, untuk bagian groundingnya, saya grounding sama pengapian saya pakai dari split fire. Terus kalau untuk apa tuh stabilizer, ini juga udah saya ganti aftermarket. Kalau yang orisinil dari dia itu kurang kekeh saya lihatnya, kurang kokoh ya. Jadi ini saya buat saya pesan yang ini, pasang yang ini supaya kelihatan lebih kokoh. Dan saya bikin bracket buat booster rem. Kalau kamu nggak pakai begini, nanti pas mobil yang rem tuh kalau udah panas tuh agak lama baliknya. Jadi harus pakai bracket, jadi pas dia bawa jalan, bawa kencang tuh nggak goyang, nggak ngondoy dia. Terus bagian pendinginannya, radiator, saya udah ganti punya koyorat, aluminium asli. Terus sama intercoolernya saya pakai big core, yang ukuran besar. Jadi once, jadi ini sebenarnya belum waktu. E, Supra ini dia pakai twin turbo ya. Dua turbo, e, satu buat ngebus RPM bawah, satu buat ngebus, R, ngebus RPM atas. Begitu turbonya ini rusak, susah. Buat memperbaikinya itu mahal banget dan tenaganya keluarnya nggak terlalu gede. Jadi saya tinggal ganti satu single turbo yang gede banget. Udah langsung masuk ke big intercoolernya. Saya nggak usah rubah apa-apa lagi. Jadi kita smart buying ya. Smart buying atau apa sih? Smart spending. Smart spending. Kebetulan juga intercoolernya kita dapat yang second. Ada yang gede ya udah sekarang saya pasang juga. Gitu. Terus kalau untuk lampu kotanya, ya kebanggaan saya di mobil ini sih lampu kotanya. Saya suka banget ada warna birunya. Terus ini ada baterai meter. Sebenarnya ini gak fungsi-fungsi banget lah. Di Alpine udah ada volt meter bisa ngelihat. Cuma ini ya udah JDM banget lah. Supaya kelihatan JDM banget, kabel-kabel groundingnya kayak begitulah. Oli-olinya udah diganti bersih semua. Nah, terus nih, lihat. Di bagian ini ini velgnya udah saya repaint. Aslinya itu dia abu-abu, agak glossy sedikit dan gak ada kebiruannya. Jadi ini velgnya kita uh, saya repaint ada sedikit saya campurin biru. Nah, ini velgnya keluaran brandnya itu dari Prodrive. Bang, produk itu buat Subaru, betul. Tapi dia rebates dari race. Jadi ini bukan velg flow forming, tapi ini velg force. Bener-bener velg yang ringan banget. Depannya lebar 9, belakang sembilan setengah. Kita pakai dari Toyota T1R. Uh, karena ukurannya yang depan nggak ada, ya udah kita cari yang ukuran agak gede. Karena apa? Mobil tarikan belakang itu yang bagian belakangnya itu harus lebih ceper daripada bagian depan. Misalnya uh, Supra tarikan belakang, lu belakangnya harus pakai ukuran 35, depan baru pakai 40. Nah kebetulan ini 3535, siasatinya gimana? Ban, ban bagian depan tuh pasang agak lebar, otomatis dia akan lebih ngucup. Nah nanti mobilnya tuh kelihatannya lebih tinggi. Jadi mobilnya kelihatan lebih tinggi, bawanya juga jauh lebih enak. Sesuai dengan spek standarnya lah, lihat beloknya itu pas banget di mobil ini. Terus karena kita orangnya juga sibuk banget, waktunya mepet. Kita kemarin ngerjain ban ini di mana? Bukan di mana, orangnya datang ya. Orang yang datang. Ya, jadi teman-teman, kalau bagian Jakarta, kalau kau Medan, Cirebon nggak tahu lagi lagu mau ngomong apa. Kalau Jakarta, tinggal kalian follow ini aja, Oto Bango atau nomor WhatsAppnya nanti saya masukin. Bang, itu cuma pemasangan ban doang, nggak ada. Yang penting kau ada duit, kau telepon mau ban apa, mereka ada semua. Tinggal kamu telepon mau ukuran apa aja, ya udah mereka datang. Nggak usah siapin jack stand, nggak usah siapin apa semua. Mereka dalam satu mobil ini udah lengkap semua. Siapin apa aja, Jack? Cari uang aja yang banyak. Karena bosnya itu nggak butuh kasih sayang, butuhnya uang. Memang agak beda nih bosnya ini, sama seperti saya dia. Mata duitan. Nah, berarti lini dari Toyota sudah komplit? Uh, Kalau lini... Toyota yang yang identiknya yang paling harus gue punya? Yang harus dipunya semua orang, yang orang ada duit nggak bisa beli, ayah 86. Supra ada duit, lu bisa beli. Banyak mobilnya di Indonesia. Sama apa lagi kalau Toyota ya? Uh, 2000 GT. Tapi gue nggak mau karena terlalu tua. 
terlalu tua dan harga terlalu mahal. Gue sukanya ini. Nah, terus ini modifikasi pada tahunnya nih, 2000 an Masih pakai original Clifford asli Amerika di mobil nih. Berarti jangan dijual dong. Ini nggak bakal jual nih karena mobil koleksi kita ya. Mobil koleksi kita, iya, kayak air 86 dong. Nah, kita sekarang udah dalam mobil ya. Is seat belt, safety first. Bukannya lemes mesin dulu kita safety first suka suka aku lah. Ya, memang suara Diva ini annoying banget, tapi gimana? Sang owner tetap mau divanya tetap dipasangkan. Ih, kok sang owner berarti ya, sang ownernya kau lah gimana? Bukan sih? mobil aku dong berarti ya. <laughs> mobil titipan, mobil titipan. Ada yang bilang ini punya Kowi katanya. Ya, terima kasih Kowi. Terserah mau punya siapa aja yang penting ada di garasi aku. Titipan buat aku. Cocok rasa? Cocok. Nah, terus nah, jeleknya Supra ini tau nggak? Bedanya sama mobil tahun tahun apa ya? Jadi ya, begini. Begitu nyalain AC. AC-nya nggak nyala nih. Pasti udah eh kok panas? Nah, harus nyalain ini, buat freonnya dia Nah, baru dingin dia sekarang Nah, ini AC dingin banget Ini mobil driver oriented banget ya, mobilnya Terus kita pakai Alpine, sengaja buat ada Apple CarPlay-nya Tambah-tambah omset toko aku lah, ceritanya Terus kalau duduk sana enak, nyaman nggak? Enak Enak ya? Nah, ini Recaro nggak rasa jok balap, bener-bener empuk banget Karena di piri yang size gede misalnya di Supra itu dia uh, awal tarikannya itu bisa gimana ya perbedaannya dia dua turbo sama satu turbo tuh apa atau enggak apa? kalau misalnya dia dua turbo begitu kamu gas dari bawah itu langsung isi langsung isi dia nah kalau satu turbo dia harus tunggu ngelek dulu tunggu ngelek dulu baru naik tenaganya jadi kalau mobil ini sebenarnya kalau kita jatuhnya bukan review ya kita memperkenalkan pengalaman atau experience-nya ya enggak sih jadi mobil ini dipakai tuh enak banget, bantingannya empuk banget karena sobrekernya udah kita, saya kemarin udah Dino juga, sobrekernya Dino memang agak lama, kita Dino nya sekitar tiga minggu gua kemarin. Nah terus sekarang nih di bawah itu nggak kayak mobil-mobil tua lainnya, ya seperti udah speknya pengepul mobil banget. Dipakai itu nggak ada bunyi bunyinya, setirnya juga enak banget, dudukannya. Yang paling penting AC dingin. Nah terus yang dimodifikasi yang harus banget sama orangnya itu. Ini, nih, nah, terus ditanya, bang, kenapa sih Supra uh, yang ini knalpotnya nggak ngebrong banget, nggak kenceng banget suaranya? Nah, ukurannya dia memang pakai 4 inch, knalpotnya gede banget ya, karena sisinya 3000 cc, tetapi dia pakai titanium yang silent, titanium silent dengan Singapore spec. Jadi pas lu gas itu suaranya nggak ada begitu kenceng banget, RPM di atas 4000 baru dia ada suara sedikit, dan itu juga nggak bukannya suara kering dan keras gitu. Karena yang punyanya udah dewasa, pengen suaranya itu adem mobil ini, gitu. Terus yang kau bawa di mobilnya apa? Bedanya lagi kan? Gue udah pernah coba Supra yang NA pernah. NA punya siapa? Yang hitam loh. Oh, yang punya customer kita juga. Ya. Oke, okay, NA. Oke. Okay. Uh, ya interiornya sih nggak sempurna yang ini ya. Ini sih sempurna. Ya interior ini sempurna banget mobil ini. Benar-benar tuh ya udah. Kali ini gue review jujur. Ya karena mobil ini enggak <laughs> bukan apa ya mobil ini bukan kita modifikasi bukan kita bangun mobil ini mobil ini datangnya memang udah cakep banget kita dress up jatuhnya kan ya, lo Jadi, belinya kasih tau dong belinya di mana terus harganya berapa harganya. Uh, nanti kita suruh yang punya mobil datang aja biar dia ngomong sendiri ya oh, kan gitu kita nggak ya. bisa <laughs> paksa paksa asal daerah mana cek sok sok tau belinya apa belinya daerah mana Jakarta daerah Jakarta juga daerah Jakarta juga okay. ownernya ya ownernya, ownernya ya. Jakarta ownernya orang Jakarta hmm. Ya udah tinggal kita rapiin, tinggal ngecat spion. Memang ini gua ngerjainnya nggak bisa cepet-cepet banget mobil nih. Karena kan kita masih ada kerja restorasi yang full kan. Yeah. Ini mobil jatuhnya restor. Ya udah jadi kita ngerjainnya itu cuma ngecat spion. Habis itu ngecat itu apa namanya? Stang wiper. Udah itu doang sih PR-nya. Habis itu udah nggak ada lagi karena untuk mesin fluid segala macam udah dibersihin, udah di flashing juga. Nah, teman-teman harus tahu kalau mobil tua begini, begitu kalian udah punya Jangan jangan anggap tuh ganti oli doang udah cukup nggak cukup. Jadi oli itu harus di flash namanya. Nah, di flash tuh gimana yang kayak ada di garasi ya kita Ergen ya. Yes. Nanti masukin. Nah, itu kita harus nge-flashing sampai benar-benar bersih dan itu udah selesai nggak bisa kamu langsung pakai. Jadi kamu harus buka tutupan olinya itu biarin dia selama 
kita bilang berapa lama ya satu dua jam lah sampai benar-benar agak kering baru kita masukin lagi oli habis itu masukin aditif aditif itu yang itu buat full full sintetiknya dia nah jadi orang bilang kalau supra ini pakai oli mahal nggak ini olinya murah kok mobil ini nggak usah jadi sesuai dengan tahunnya aja pada tahun itu belum ada kok yang yang full sintetik sampai gimana gitu loh jadi penyesuaian aja jangan lupa mobil mungkin karena ini mobil mahal ya di Indonesia ya beranggapan ya udah oli gue pakai mahal-mahal jangan yang penting bensin harus mahal ya kalau bensin tuh nggak ada pilihan kalau bensin yang punya mobil ini selalu pakai sel apa ya V power ya V power V power sama yang di atasnya itu nitro plus mobil ini pakainya nah setelah ganti ban ini kita ngerasa ada gasuk sedikit ya gasuknya bukan di fender tapi gasuknya di inner fender mobil ini nanti kita akan tinggiin sedikit tapi nantilah ini sekarang posisinya udah oke okay, udah cakep oke jadi teman-teman yang mau minat mobil ini langsung DM ke Jackie ya eh bukan <laughs> punya aku nanti kok gak ada otak loh nanti kita kena gas nanti nggak boleh bahaya malahan nah kalau kayak Supra begini tuh lu mau bawa siang mau bawa malam juga tetap cakep banget mobilnya aduh gimana kayak mimpi gak sih makanya gua kemarin waktu di Instagram saya saya bikin mimpi gitu loh apakah ini mimpi gitu tapi mobil ini kita beresin dari bulan berapa ya bulan 10 kali ya hmm. bulan 10 bulan 10 11 12 yang lumayan lama sih ya cuma jadinya yang penting yang punya mobil senang kita juga senang mengerjakannya nah kita mulai tahun depan kita ada program Regen apa? Regen, bahkan Regen juga belum tahu jadi kita mungkin akan bikin project selama dua bulan sekali kita bilang ya dua bulan sekali kita bikin project projectnya itu misalnya contohnya kita beli Innova Innova Diesel kita bangun tuh tapi tayangnya itu per dua hari sekali lagi Senin sama Jumat tetap konten unggulan dari pengepul mobil dua hari sekali kita tayangin, dua hari sekali kita tayangin progresnya sampai pergantian baut jadi kalau teman-teman pengen lihat oh gue pengen detail dong ngelihat kalau pengepul mobil bangun mobil tuh gimana Regan jadi kita kita bangun kayak begituan biar mereka senang biar bisa jadi acuan lah apa yang salah dari gua apa yang benar dari gua kan tinggal kasih tahu saya cocok nggak rasanya cocok kau siap nggak ngedit nih oh, siap dong siap ya Regen gitu loh Regen gitu ya jadi buat teman-teman ya udah uh, bantu support kita aja gua lama kali udah nggak bilang subscribe dong ya iya kita subscribe ya lumayan kalau udah satu juta giveaway mobil seharga di 300 juta 300 juta hmm. ya Nah, terus kalau mobil transmisi getrak, Bang, 6 speed getrak tuh apa maksudnya sih? Kalau dia mundurnya tuh harus gini. Cincin masuk tangannya. Nah. Baru bisa dia mundur. Nah, Jadi ini. 6 speed maju, satu mundur, totalnya 7 speed sebenarnya. tips buat teman-teman nanti yang mau beli Supra ya, amin ya. Iya, amin dong. Amin. Semuanya harus bisa apa yang diimpikan harus tercapai. Awal tahun kita harus ngomong yang baik-baik. Doa awal tahun. Iya. Kalau biasa gue ngomong gitu orang bilang, eh Jackie ngebual nih. Iya lu buat diri sendiri nggak yakin mau siapa lagi yang doain lu. Betul. Hantu. Jadi nggak pengen turun Regen. Nah ini kekurangan ya. Keluarnya susah banget. Yang penting nggak jepit telur. Nggak jepit telur. Oke. Jadi awal tahun baik buat kita semua. Sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Oke. Dadah.